வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது நம்ம எல்லார் பேவரட் சிக்கன் பிரியாணி நான் இத வந்து ரெண்டு விதமா இன்னைக்கு செய்ய போறேன் ஒன்னு வந்து அவன்ல செஞ்சு காட்ட போறேன் இன்னொன்னு ஸ்டவ்ல எப்படி பண்றதுன்றத நம்ம பாக்கலாம் இப்ப வீட்ல இருக்கிற சிம்பிள் சிம்பிள் இன்கிரீடியன்ஸ் வச்சு சிம்பிள் ப்ரொசீஜர்ல எப்படி நம்ம ஒரு ரெஸ்டாரண்ட்டுக்கு போய் சாப்பிடுறோமோ அந்த மாதிரி ஒரு பிரியாணி வீட்ல எப்படி பண்றத தான் நம்ம இப்ப பார்க்க போறோம் இதுக்கு வந்து மெயினா மேரினேட் பண்றது தான் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இத நான் எப்படி வந்து மசாலா போட்டு எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணன்றத நம்ம இப்ப பார்க்கலாம் யூஸ்வலா சிக்கன் பிரியாணிக்கு சிக்கன் வந்து எந்த அளவுக்கு மசாலா ஊறுதோ அந்த அளவுக்கு நல்ல ஒரு டேஸ்ட் கொடுக்கும் நம்ம வந்து மசாலாவை வந்து ஓவர் நைட்டு ஊற வைக்கிறது ரொம்ப நல்லது அட்லீஸ்ட் ஆறு மணி நேரம் ஊறுற மாதிரி பாத்துக்கோங்க இப்ப வந்து மசாலா அது மாதிரி ஊறும் போது இந்த இப்ப நம்ம லெமனு தயிர் இதெல்லாம் ஆட் பண்ண போறோம் அப்ப வந்து அந்த எசன்ஸ் எல்லாம் நல்லா இறங்கும் அதுவும் இல்லாம மசாலா எல்லாம் நல்லா ஊறி வந்து நல்லா ஒரு சாப்டாவும் ஜூசியாவும் நம்மளுக்கு வந்து இந்த சிக்கன் கிடைக்கும் அப்ப வந்து நம்ம பிரியாணியில யூஸ் பண்ணும் போது அந்த பிளேவர் வந்து பிரியாணியில நல்லா இறங்கி பிரியாணியும் நல்ல ஒரு பிளேவர்டா நம்மளுக்கு நல்ல ஒரு டேஸ்டோட நம்மளுக்கு கிடைக்கும் சிக்கனை மேரினேட் பண்றதுக்கு இன்னைக்கு ஒன்றரை கிலோ சிக்கன் நான் எடுத்திருக்கேன் அதுக்கு மசாலா ஐட்டம்ஸ் என்னன்னா இந்த மாதிரி ஒரு டிபிஎஸ்பியில ஒரு ஸ்பூன் வந்து பிரியாணி மசாலா அப்புறம் ரெண்டு ஸ்பூன் கரம் மசாலா ரெண்டு ஸ்பூன் வந்து சிக்கன் மசாலா அப்புறம் ஒரு ஒன்றரை ஸ்பூன் வந்து சில்லி பவுடர் ரெண்டு அல்லது மூணு உங்களுக்கு காரத்துக்கு தகுந்தபடி நீங்க ஆட் பண்ணிக்கலாம் பச்சை மிளகா அதுக்கப்புறம் ஒன்றரை லெமன் வந்து நான் புழிஞ்சு வச்சிருக்கேன் இன்னைக்கு வந்து நான் ரெடிமேடா இருக்கிற ஃப்ரைட் ஆனியன்ஸ் எடுத்திருக்கேன் உங்களுக்கு வேணும்னா நீங்க வீட்லயே செஞ்சத கூட நீங்க யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த மேரினேஷனுக்கு இந்த மசாலா ஐட்டம்ஸ் தான் ரொம்ப முக்கியம் இதுல நான் ஒரு பெரிய பட்டை மூணு பட்டையை வந்து உடச்சி எடுத்து வச்சிருக்கேன் அப்புறம் ஒரு நாலு வந்து பே லீஃப் எடுத்திருக்கேன் அப்புறம் ஒரு பத்து ஏலக்காய் பத்து கிராம்பு அதுக்கப்புறம் ஒரு ஆறு ஸ்டார் எடுத்திருக்கேன் இது இல்லாம நம்ம வந்து மிக்ஸ் பண்றதுக்கு தயிர் வந்து ஒரு அரை கப்ல இருந்து முக்கால் கப் வரைக்கும் எடுத்துக்கோங்க அதுக்கப்புறம் ஒரு மூணு அல்லது நாலு ஸ்பூன் வந்து ஆயில் எடுத்திருக்கேன் அப்புறம் கொஞ்சம் புதினா எடுத்திருக்கேன் ஒரு மிக்சிங் பவுல்ல பட்டை பிரியாணி இல ஸ்டாரு கிராம்பு ஏலக்காய் அதுக்கப்புறம் அதுலே பிரியாணி மசாலாவை ஆட் பண்ணிக்கோங்க அப்புறம் கரம் மசாலா ஆட் பண்ணிக்கோங்க சிக்கன் மசாலா ஆட் பண்ணிக்கோங்க சில்லி பவுடர் கிரீன் சில்லி இந்த டிஷ்ஷுக்கு தேவையான அளவுக்கு மஞ்சத்தூள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க அப்புறம் இந்த டிஷ்ஷுக்கு தேவையான அளவு உப்பு ஒன்றரை கிலோ சிக்கன் எடுத்திருக்கேன் அதுக்கு தகுந்தபடி நான் ஆட் பண்றேன் உங்களுக்கு வேணும் போது கூட்டவோ குறைச்சவோ பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் இந்த லெமன் ஜூஸ் ஆட் பண்ணிக்கோங்க அப்புறம் தயிர் ஆட் பண்ணிக்கோங்க தயிர் வந்து நான் இப்ப கொஞ்சம் தான் ஆட் பண்ணிருக்கேன் கொஞ்சம் வச்சிருக்கேன் வேணும்னா ஆட் பண்ணிக்கலாம் நான் வந்து முக்கால் கப் எடுத்திருக்கேன் அதுக்கப்புறம் நம்ம இந்த மஞ்சள் நல்லா கழுவி வச்சிருந்த சிக்கனை ஆட் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் இந்த ஃப்ரைட் ஆனியன்ஸையும் அதுல போட்டுருங்க அப்புறம் புதினா அப்புறம் லாஸ்டா இந்த ஆயிலையும் ஆட் பண்ணி நல்லா கலந்து விட்டுடுங்க யூனிஃபார்மா மிக்ஸ் பண்ணிடணும் எல்லா இடத்துலையும் படுற மாதிரி அந்த மசாலா எல்லாம் எல்லா இடத்துலயும் பரவுற மாதிரி நல்லா ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டுருங்க இதுல நல்லா இது ஊறுனதுக்கு அப்புறம் நல்லா வந்து ஃப்ரிட்ஜ்ல எடுத்து வச்சிருங்க நைட் வந்து ஓவர் நைட் நல்லா ஊறட்டும் அப்பதான் அந்த மசாலா எல்லாம் வந்து நல்லா இறங்கி நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி நல்லா ஜூசியாகவும் நல்லா சாஃப்டா வரும் இது வந்து நம்ம பிரியாணி செய்யறதுக்கு 
ஒரு முக்கால் மணி நேரத்துக்கு முன்னாடியே நீங்கள் எடுத்து வச்சுருங்க வெளியில் அப்போ தான் வந்து நம்ம செய்யும் போது அது கரெக்டாக இருக்கும் இதோட நம்ம இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு ஆட் பண்ண நான் மறந்துட்டேன் ஒரு ரெண்டரை ஸ்பூன் அளவுக்கு இஞ்சி பூண்டு ஆட் பண்ணி அதையும் மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்ப சிக்கன் நல்ல மசாலால வந்து யூனிஃபார்மா மிக்ஸ் பண்ணி வச்சாச்சு ஓவர் நைட் விட்டா ரொம்ப நல்லது அட்லீஸ்ட் ஒரு ஆறு மணி நேரமாவது வெயிட் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் இது மாதிரி ஒரு அலுமினியம் பாயில் வச்சு க்ளோஸ் பண்ணி நம்ம ஃப்ரிட்ஜில் வச்சிடலாம் இப்ப நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி நம்ம ஓவர் நைட் மேரினேட் பண்ண சிக்கனை வந்து நான் இப்ப வெளியில எடுத்து வச்சிருக்கேன் பாருங்க நல்லா வந்து மசாலா நல்லா ஊறி போயிருக்கு இந்த ஸ்டேஜ்ல நம்ம வந்து கொஞ்சம் ஆயில் வந்து அதுல போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி நல்லா யூனிஃபார்மா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க இன்னும் ஒரு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் இது இதே மாதிரி இருக்கட்டும் அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து பிரியாணி எப்படி செய்யலான்றத பார்க்கலாம் சிக்கனை வெளியில எடுத்து ஆல்மோஸ்ட் ஒன் ஹவர் ஆயிடுச்சு அரிசியும் நல்லா ஊறிடுச்சு இப்ப எப்படி பிரியாணி செய்யறதுன்றத பாக்கலாம் பிரியாணிக்கு ரைஸ் வேக வைக்கிறது தான் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ரொம்ப குழைய விட்டுற கூடாது ஒரு சிக்ஸ்டி டு செவன்டி பர்சன்ட் குக் ஆனாலே போதுமானது நான் வந்து இன்னைக்கு வந்து ரைஸ் வேக வைக்கிறதுக்கு ஒரு பாத்திரத்துல தண்ணி எடுத்திருக்கேன் அந்த தண்ணியில இந்த மசாலா ஐட்டம்ஸ் எல்லாத்தையும் நம்ம ஆட் பண்ணிக்கணும் பட்டை சாறு ஏலக்காய் கிராம்பு அப்புறம் பிரியாணி இலை இதெல்லாம் நம்ம ஆட் பண்ணிக்கணும் இதெல்லாம் ஆட் பண்ணாதான் அந்த ரைஸ் வேகும் போது இதோட அரோமா வந்து அந்த ரைஸ்ல நல்லா இறங்கி நல்ல ஒரு ஃபிளேவர் கொடுக்கும் இப்ப நான் இதெல்லாம் ஆட் பண்ணிடுறேன் அதுக்கப்புறம் இந்த தண்ணியில கொஞ்சம் உப்பும் ஆட் பண்ணிக்கோங்க அந்த அரிசி வேகும் போது இந்த உப்பும் அந்த எசன்ஸும் இறங்கி நல்லா நம்மளுக்கு ஒரு டேஸ்ட் கொடுக்கும் அந்த உப்பு வந்து கொஞ்சம் வந்து தூக்கலா போட்டுக்கோங்க அப்புறம் கொஞ்சம் ஆயில் ஆட் பண்ணிக்கோங்க அப்பதான் வந்து அரிசி வந்து ஒன்னோடு ஒன்னு ஒட்டாம நம்மளுக்கு வந்து நல்ல ஒரு பதமா கிடைக்கும் இப்ப தண்ணி நல்லா கொதிச்சிருச்சு எனக்கு நல்லா ஃபீல் பண்ண முடியுது அந்த அரோமாவை இந்த ஸ்டேஜ்ல நம்ம வந்து ரைஸ் ஆட் பண்ணிடலாம் நான் வந்து இன்னைக்கு வந்து நாலு கப்பு ரைஸ் எடுத்திருக்கேன் ஏன்னா நான் ரெண்டு மெத்தட்ல இன்னைக்கு ட்ரை பண்ணலான்றதுனால நாலு கப் எடுத்திருக்கேன் நம்ம ஊற வச்ச பாஸ்மதி ரைஸ் எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணியாச்சு இது வந்து ஒரு செவன்டி பர்சன்ட் குக் ஆகுற வரைக்கும் நம்ம வெயிட் பண்ணலாம் இப்ப ரைஸ் வந்து செவன்டி பர்சன்ட் குக் ஆயிடுச்சு இந்த ஸ்டேஜ்ல வந்து நம்ம ட்ரைன் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கலாம் இப்ப வந்து அவனை வந்து நம்ம ரெடி பண்ணிருவோம் பேக் மோடு 350 இருக்கேன் அவன் ப்ரீ ஹீட் ஆயிட்டு இருக்கு நம்ம இப்ப பிரியாணிக்கு ட்ரே ரெடி பண்ணிக்கலாம் அதுக்கு வந்து நான் சிக்கன் எடுத்திருக்கேன் அப்புறம் கொஞ்சம் ஃப்ரைடு ஆனியன்ஸ் எடுத்திருக்கேன் அப்புறம் புதினா கொஞ்சம் கொத்தமல்லி கொஞ்சம் அப்புறம் குங்குமப்பூவை வந்து பால்ல கலந்து எடுத்து வச்சிருக்கேன் 
அப்புறம் கொஞ்சம் கேசரி பவுடர் போட்டிருக்கேன் ஏன்னா கலர்ஃபுல்லாக வரணுன்றதுக்காக கேசரி பவுடர் கொஞ்சம் தண்ணியில் மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் கீ எடுத்திருக்கேன் இப்போ நான் ஒரு ட்ரே எடுத்திருக்கேன் அந்த ட்ரேயில் வந்து நெய்யை எடுத்து நல்லா எல்லா சைடும் படுற மாதிரி கோட் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் வந்து நம்மளுக்கு அந்த ரைஸ்லாம் ஒட்டாமல் வெளியில் வரும் இது மாதிரி எல்லா சைடும் கோட் பண்ணிக்கோங்க இப்ப நல்லா கோட் பண்ணிட்டேன் எல்லா சைடும் கோட் ஆயிடுச்சு இப்ப வந்து நம்ம வந்து சிக்கனை ஆட் பண்ணிக்கலாம் பாருங்க நல்லா ஊறி இருக்கு நம்ம இப்ப ரெண்டு மெத்தட்ல செய்ய போறதுனால நான் வந்து இப்ப பாதி குவான்டிட்டி ஒன்றையும் நான் இந்த ட்ரேல மாத்திக்கிறேன் இப்ப சிக்கன் வந்து ஒரு லேயர் போட்டாச்சு அதுக்கப்புறம் இதுக்கு மேல வந்து கொஞ்சம் ஃப்ரைடு ஆனியன்ஸ் போட்டுக்கலாம் அப்புறம் கொஞ்சம் புதினா போட்டுக்கலாம் அப்புறம் கொஞ்சம் கொத்தமல்லி போட்டுக்கலாம் இப்ப நெக்ஸ்ட் வந்து ரைஸ் வந்து நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம் நான் ட்ரைன் பண்ணி எடுத்து வச்சிருக்கேன் இத வந்து நம்ம யூனிஃபார்மா ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்படி ஸ்ப்ரெட் பண்ண மாதிரி போடுங்க அப்பதான் வந்து இந்த ரைஸ் வந்து எல்லா இடத்துலயும் இதாகும் இது மாதிரி ஈவனா ஸ்ப்ரெட் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கு மேல லைட்டா வந்து கரம் மசாலா லைட்டா தூவி விட்டுக்கோங்க இது வந்து ஆப்ஷனல் தான் உங்களுக்கு வேணும்னா கூட விட்டுடலாம் அதுக்கப்புறம் இதுக்கு மேல வந்து திருப்பியும் எகெயின் ஒரு லேயர் வந்து நம்ம ஃப்ரைட் ஆனியன்ஸ் வந்து போட்டுக்கலாம் அப்புறம் திருப்பி கொஞ்சம் புதினா போட்டுக்கோங்க அப்புறம் கொஞ்சம் கொத்தமல்லியும் போட்டுக்கோங்க இப்ப நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம கலரிங் ஆட் பண்ணிக்கலாம் நான் வந்து இந்த கேசரி பவுடரை வந்து லைட்டா கலந்து வச்சிருக்கேன் தண்ணியில அது கொஞ்சம் அப்படியே ஸ்ப்ரெட் பண்ணிக்கோங்க அப்புறம் குங்குமப்பூ வந்து பால்ல கலந்து வச்சிருக்கோம்ல அத வந்து அங்கங்க ரேண்டமா கொஞ்சம் கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிக்கோங்க அப்புறம் கொஞ்சம் நெய் ஆட் பண்ணிக்கணும் அப்பதான் அந்த ரைஸ்ல வந்து நல்ல ஒரு பிளேவர் கொடுக்கும் ஒரு ஒன்றரை ஸ்பூன்ல இருந்து ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு ஆட் பண்ணிக்கோங்க இப்ப நம்ம ட்ரே ரெடி பண்ணிட்டோம் நான் வந்து ஒரு டிஷு பேப்பரை வந்து ஈரத்துல நினைச்சு எடுத்திருக்கேன் இத மேல வந்து நம்ம இப்படி கவர் பண்ணிடலாம் ஏன்னா அப்பதான் இந்த ரைஸ் வந்து ஈரப்பதத்தோட இருக்கும் இது மாதிரி கவர் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப வேற வரையா ஆகாம நல்லா ஈரப்பதத்தோட நம்மளுக்கு ரைஸ் கிடைக்கும் இப்ப இந்த டிஷு பேப்பருக்கு மேல ஒரு அலுமினியம் பால் வச்சு நல்லா டைட்டா வந்து கவர் பண்ணுவீங்க அப்பதான் தம் போடும் போது பிரியாணி நல்லா கிடைக்கும் இப்ப ப்ரீ ஹீட் ஆயிடுச்சு நம்ம இப்ப அவன்ல வச்சிடலாம் ஒன் ஹவர் வெயிட் பண்ணலாம் இப்ப ஸ்டவ்ல செய்யற மெத்தடுக்கு ஒரு பாட் எடுத்திருக்கேன் நம்ம அந்த ட்ரே வந்து எப்படி கிரீஸ் பண்ணிக்கிட்டோமோ அதே மாதிரி நெய் வச்சு இந்த பாத்திரத்தையும் நல்லா வந்து கோட் பண்ணிக்கோங்க
இப்போ வந்து கோட் பண்ணியாச்சு இது மாதிரி ஃபுல்லாக கோட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ சிக்கனை ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ சிக்கனை ஆட் பண்ணிடலாம் ஈவனாக ஸ்ப்ரெட் பண்ணிடுங்க இப்போ வந்து சிக்கன் ஒரு லேயர் வச்சாச்சு அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் ஃப்ரைட் ஆனியன்ஸ் அதில் தூவிக்கோங்க அப்புறம் கொஞ்சம் புதினா கொஞ்சமாக கொத்தமல்லி இப்போ நெக்ஸ்ட்டு ரைஸ் ஆட் பண்ணிக்கலாம் யூனிஃபார்மாக ஸ்ப்ரெட் ஆகிற மாதிரி போடுங்க இப்ப ரைஸ் ஆட் பண்ணியாச்சு இதுக்கு மேல லைட்டா கரம் மசாலா வந்து தூவிக்கோங்க உங்களுக்கு வந்து பிரியாணி மசாலா இருந்ததுன்னா நீங்க அது கூட கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஃபிளேவருக்கு இதுவும் ஆப்ஷனல் தான் நம்ம வேணும்னா ஆட் பண்ணிக்கலாம் இதுக்கு மேல எகெயின் ஃப்ரைட் ஆனியன்ஸ் வந்து கொஞ்சம் போட்டுக்கோங்க அப்புறம் மிச்ச இருக்கிற கொத்தமல்லி புதினா எல்லாத்தையும் இப்படி ஆட் பண்ணிட்டு லைட்டா ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு நெய் ஆட் பண்ணிக்கோங்க இது ஒரு நல்ல ஃப்ளேவர் கொடுக்கும் ரைஸ்க்கு நெக்ஸ்ட்டு ஒரு சின்ன சின்ன ஹோல் வந்து ரேண்டமாக போட்டுக்கோங்க இது எதுக்குன்னா நம்ம வந்து இந்த குங்கும பூ போடும்போது அது உள்ளார வரைக்கும் இறங்கும் நம்மளுக்கு வந்து இந்த ஹைட் வந்து கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாக இருக்கிறதுனால இந்த வெசல் இந்த மாதிரி போட்டிங்கன்னா அந்த குங்குமப்பூ வந்து உள்ளார வரைக்கும் இறங்கும் அடுத்தது நம்ம கேசரி கலரையும் அது மாதிரி ரேண்டமாக வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் அப்போ வந்து ஒவ்வொரு ரைஸும் ஒவ்வொரு கலரில் டிஃப்ரெண்ட்டாக நம்மளுக்கு கிடைக்கும் குழந்தைங்க வந்து இது மாதிரி ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடுவாங்க இது மாதிரி கலர்ஃபுல்லாக செஞ்சு கொடுத்தா ஒரு இரும்பு தோசைக்கல்லை வந்து ஹீட் பண்ணியிருக்கேன் இதில் நம்ம ரெடி பண்ண இந்த பாட்டை வந்து வச்சுருங்க அதுக்கு மேலே ஒரு மூடி வச்சு நல்லா சுட தண்ணி வச்சு மேலே வந்து அது மேலே வச்சுருங்க ஒரு பாத்திரத்தில் இப்போ இந்த ஹெவி பாத்திரம் வச்சதுக்கப்புறம் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஒண்டியும் ஹையில் வைங்க அதுக்கப்புறம் ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் வந்து லோக்கும் மீடியமுக்கும் நடுவில் வைங்க அப்புறம் லாஸ்ட்டு ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் அல்லது டுவெண்ட்டி மினிட்ஸு நல்லா லோ பண்ணி வச்சுருங்க அப்போ தான் நல்லா தம்மு இறங்கும் இப்போ நம்ம அவன்லேருந்து வெளியில் எடுத்தாச்சு ஒரு டென் மினிட்ஸ் நான் அதை கூல் டவுன் பண்ணுறதுக்கு விட்டுட்டேன் இப்போ நம்ம ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் பாருங்க சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி பார்த்துடலாம் வா பாருங்க சிக்கன் எவ்வளோ நல்லா வெந்திருக்கு ரைஸும் பார்த்தீங்கன்னா டிஃப்ரெண்ட்டாக ஒரு நாலு கலர் ரைஸ் நம்மளுக்கு கிடச்சிருக்கு இங்கே பாருங்க சூப்பராக வெந்திருக்கு இப்போ நம்ம ஸ்டவ்வில் செஞ்ச பிரியாணியும் ரெடி ஆகிடுச்சு ஒரு டென் மினிட்ஸ் கூல் டவுன் பண்ணிடலாம் அதுக்கப்புறம் நம்ம ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் சூப்பராக சிக்கன் வெந்திருக்கு க கலர்ஃபுல்லாக ரைஸும் வந்திருக்கு பார்க்குறதுக்கே ரொம்ப எம்மியாக இருக்குது இன்றைக்கி நம்ம ரெண்டு மெத்தடில் பிரியாணி எப்படி செய்கிறதுன்றத பார்த்தோம் இந்த ரெண்டு மெத்தடில் உங்களுக்கு எந்த மெத்தட் கன்வீனியன்ட்டோ அதை நீங்கள் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணுங்கள் ட்ரை பண்ணிவிட்டு கமெண்ட்ஸ் வந்து ஷேர் பண்ணுங்கள் இந்த சேனலை வந்து தொடர்ந்து பாருங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் சிம்பிளாக செய்யுங்க சூப்பராக கலக்குங்க